ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സോൾവ് ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഐ റൂൾ ഹൗ മച്ച് ലോഡ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ എ പവർ സബ് സർക്യൂട്ട് പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിലെ മാക്സിമം പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം വാട്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ അത് ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് മാക്സിമം പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കളർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂട്രൽ വയർ ഇൻ എ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ന്യൂട്രൽ വയർ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രൽ വയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് നോർമലി ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലൂ യെല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫേസ് വയറുകളാണ് ആർ വൈ ബി ഫേസ് വയറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പ്ലസ് യെല്ലോ ഗ്രീനും യെല്ലോയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റെക്കമെൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ആസ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിന് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഇത് വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് മിനി മിനിമം വേണ്ട ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലെങ്ത് പറയുന്നതോടു കൂടെ ഈ ഒരു എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ പറയാൻ വിചാരിക്കുക ഡയമീറ്റർ കൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ അത് ജി ഐ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം എമ്മും കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മും ആണ് അതിന് വേണ്ട ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ദൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എമ്മും ജി ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എമ്മും ആണ് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദ വെതർ ദ സ്വിച്ചസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ലൈവ് വയർ ഓർ നോട്ട് ഈസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈവ് വയറിലാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് പൊളാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് എർത്ത് റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എർത്ത് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ടു പിൻ സോക്കറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻ യു ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിംഗ് അൺലസ് ദ അപ്ലയൻസസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഈസ് ടു പിൻ വയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല unless it is double insulator in appliances double insulate edittilla engil two pin socket endi yan padilla use yan padilla then irms value is equal to rms value current in rms value is equal to 0.737 maximum value average value is equal to 0.637 maximum value right idana average value idana rms value നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഈസ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനസോയിഡൽ വേവിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ സീറോ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ആർക്കും വരിക ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന് വരുന്നത് ഈ ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ
in which load power factor may be unit in which load power factor may be unit ഏത് യൂണിറ്റ് ലോഡിലാണ് പവർ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റി ആവുന്നത് പവർ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡായിരിക്കണം പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആവുന്നത് റെഡി ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കേസിലും നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് സസപ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെയും സസിസ്റ്റൻസും ഇത് രണ്ടും റെസിപ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലോ പവർ ഫാക്ടർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ലോസസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ലോ പവർ ഫാക്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ലോസസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് രണ്ട് തരം വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസും ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രൽ നമുക്കുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസും ന്യൂട്രലും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ദെൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ദ ഫോർമുല ഫോർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള റിയാക്റ്റീവ് പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈ കോസ് ഫൈക്ക് പകരം സൈൻ ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്റ്റീവ് ആവും അത് കോസ് ഫൈ ആണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറും ദിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിപ്പറിങ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിപ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്ലിപ്പറിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ വി എയിലാണ് കെ വി എയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ആൾട്ടർനേറ്ററും നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് കെ വി എ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് അതും കെ വി എയിലാണ് പറയുക കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ കെ ഡബ്ല്യുവിലാണ് പറയുക എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ് പവർ ആണ് നമ്മൾ മോട്ടോറിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഹോസ് പവറിലാണ് ഇനി കെ വി എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ റിയാക്റ്റീവ് പവറുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കെ വി എ ആറിലാണ് റൈറ്റ് കെ ഡബ്ല്യു ആക്റ്റീവ് പവർ ഇത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇത് മോട്ടോറിൻ്റെ പവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് പി ആൾട്ടർനേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കെ വി എ ആണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ് പോൾ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈസ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ
ഫുൾ ലോഡിനകത്തുള്ള കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനകത്തുള്ള കോപ്പർ ലോസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ ഫുൾ ലോഡ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ലോഡിലാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് മീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് വിൽ ഒക്കർ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഫിനോമിന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഫിനോമിന നമ്മൾ നോർമലി വരുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഫിനോമിന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോറാണ് കോറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കോറാണ് നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക കോറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡറി റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് പർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും രണ്ടാമത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടെൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് നോർമലി സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ നോർമൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിക്സ് ആംബിയറിലൊക്കെ മാറാം പക്ഷെ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് നോർമലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അതേപോലെ പി ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫേസ് സീക്വൻസിനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് സീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫേസ് സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സീക്വൻസിന് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ദെൻ വെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജോഗിങ് ജോഗിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജോഗിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടറ് ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും മൂവ്മെന്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റുകളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ജോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ മെനി കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറിനകത്ത് മൂന്ന് കോണ്ടാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക The device used to store electrical energy in the form of electrostatic energy is capacitor. Electrostatic energy is the form of electrical energy store in the device and capacitor. One energy consumed by electrical energy is consumed by the resistor.
ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്ററിനകത്തുള്ള ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കറണ്ട് വേണോ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഓം പെർ വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഈ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഈ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ചോദിക്കും കാരണം ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളും ഒരുപാട് ടേമുകളും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കാൻഡില എന്ന് പറയുന്നത് ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡില എന്ന് പറയുന്നത് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുമിനസ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലുമൻ പെർ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലുമൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ലുമൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റും എന്താണ് ഈ പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ സ്വമേധയാ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ പാസീവ് കമ്പോണൻസിന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മൂന്ന് ആൾക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ സ്വമേധയാ അതിന് ഇമേ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാസീവ് അല്ലാത്ത കമ്പോണൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് അല്ലാത്ത ആളാണ് ട്രാൻസ്ഫർ which element is used as semiconductor material normally nammala semiconductor material ait use cheynad germanium allengil silicon aanu germanium o allengil silicon o aanu nammal endait use cheynad semiconductor material ait use cheynad copper ennu parayunnathu or conductor aanu plastic ennu parayunnathu or insulator aanu brass ennu parayunnathu or alloy aanu right what is the abbreviation of pilc cable ug cable nagathulla or particular cable aanu pilc pilc inde full form ennu parayunnathu paper insulated lead covered ennalladana paper insulated lead covered ide pole onnaanu xlpv cross linked polyethylene idum palapalum chodikkarundu cross linked polyethylene the next one the size of the ceiling fan is generally expressed by its നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാനിൻ്റെ സ്വീപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാനിൻ്റെ സ്വീപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോർസലൈൻ ക്ലേ കൊണ്ടാണ് പോർസലൈൻ ക്ലേ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ പോർസലൈൻ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് പഴയ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുതിയ പുതിയ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇത്ര എളുപ്പത്തിലാവും എന്നൊന്നും ആരും എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും വേണ്ട എങ്കിലും ഈ ഒരു റേഞ്ച്